Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz hoş tekrar. Geldin. Ne yapacağız? Muharrem ayındayız. Aşure yapmak çok sevap. Evet. Ya kimse yapam yapamam demesin. Ben eskiden yapamam derdim. 3 senedir yapıyorum. Herkes çok seviyor arkadaşlar. Aşure yapmaya geceden başlıyoruz. Başlıyoruz. Islatacaklarım hazırladım mi? arkadaşlar. Kokla anneciğim. Ne Böyle bir bardakla normal. Üst su bardağı. Buğdayım. <gülüyor> bir su bardağı. Fasulye mi arkadaşlar? Nohudumu satmıyorum. Haşlamış nohudum buzdolabında var. Onu da bir su bardağı kullanacağım. Aşama aşama geçeceğiz. Şimdi ben bunları ıslatacağım arkadaşlar. Gerisini sabah devam edeceğiz. Bu arada incirim var. İncirimi ılık suyuna ıslatıyorum. Kara suyu çıkıyor arkadaşlar. Aşuremiz bembeyaz oluyor. Hiç Ben incir çok seviyorum içinde. Onun için incirimi böyle ufak ufak doğradım. Ve ıslatacağım arkadaşlar. Fasulyemi de ılık suyuna ıslatıyoruz arkadaşlar. Buğdayımızı Yusuf'ta karıştırıyor. Buğdayımızı ilk önce güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra sıcak suyla bir taşım kaynatacağız. Ve yoğurt mayalar gibi üstünü örteceğiz. Sabaha kadar şişecek buğdaylarımız. Öyle çok iyi oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bunları yıkayalım. Ve arkadaşlar yıkarken Yusuf'un yaptığı gibi. Nasıl yapıyoruz Yusuf? Yıkarken iki elimizi böyle birbirine bak. Gel beraber yapalım. Tut elimi. Tut. Bana tut anneciğim. İki elimizi böyle sürtüre sürtüre buradayları böyle iki elimizden sürtüre sürtüre yıkayalım arkadaşlar. Hmm. Çok güzel oluyor. Kara suyu da çıkıyor. Böyle yıkamak çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz bunu yıkayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buğdayımı güzel yıkadım birbirini sürttüre sürttüre bu önemli arkadaşlar üstünü geçecek kadar biraz sıcak su ekledim hemen bir taşım kaynattım arkadaşlar ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum sabaha kadar güzelce şişecek bu üstünü örteceğiz şimdi Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi aynı yoğurt mayalar gibi eski usul buğdayımın kapağını kapattım bir taşım kaynattıktan sonra böyle örttüm. Üç tane sofra bezimi örttüm Buraya arkadaşlar. Kaynatıyor. Evet diyor Yusuf da bu sabaha kadar güzelce şişecek. Çünkü ben güzel bir daha söyleyebilirim yazılımı. Çünkü yıkacağım. Ve fasulyemi de ılık suyundan mutlaka ılık su olacak arkadaşlar. Evet. Ilık suyundan ıslattım. İncirimi de ıslattım. Önce bir iki defa incirimi de yıkadım arkadaşlar. Bunu da kapağını kapattık arkadaşlar. İncirimizi kapatmaya gerek yok. Sizin ne olduğunuz yoksa haşlanmış. Siz de mutlaka onu ısladım bir gece önceden. Ve sabah devam edeceğiz giriş gerisine. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sabah kadar bu dayılarım akşamki yöntemle çok güzel şişmiş. Neredeyse pişme kıvamına gelmiş. Öyle saatlerce kaynatmaya, düdük diye koymaya hiç gerek yok. Hemen ben bunları sıcak suyla yine suyunu değiştirdim, yıkadım. Şimdi hemen ocağıma alacağım. Fasulyemi de alacağım, ıslattım. Hemen sıcak suyla koydum arkadaşlar buğdaylarımı. Arada mutlaka kontrol edelim. Siz anlarsınız. Piştiği zaman hep hepsini aşama aşama ilave edeceğiz malzemelerimizi. Tabii ki önce fasulyemizi de Haşlansın sıcak suyuna onu da koydum arkadaşlar ve aşama aşama devam edeceğiz. Buğdayımızı orta ateşte pişirelim arkadaşlar ve mutlaka sıcak su bulunsun. Devamlı azaldıkça dökeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> ve buğdayım haşlanırken arkadaşlar hemen 15 adet kayısımı doğradım. Ilık suyuna ıslattım arkadaşlar. Tabii ki üzümü de aynı şekilde bir su bardağı sarı üzümü. İncirim akşamdan ıslatmıştım. Bayağı bir siyah suyu çıktı. Onu değiştirdim. Tekrar su ekledim arkadaşlar. Buğdayım pişti arkadaşlar. Bakın çok Günaydın. güzel. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın anneciğim. Bunlar da bembeyaz. Bakın akşamdan ıslattım ve güzelce yıkadığım için çok çabuk da pişti. Ve büyük bir tencereyi aldım. Anneciğim fıstıkları ver. Tamam. Önceden denediğim için fıstık tamam. daha daha geç pişiyor. İlk önce fıstıklarımı katıyorum. Biraz daha sıcak su ilave edeceğim. Şimdi kayısıları. Yanıyor mu ışık? Şimdi üzümümü. Yanıyor anneciğim. Tamam. 
Ve fasulye mi? İki yemek kaşığı pirinç. Yıkadım onu da güzelce. Önceden ıslattım. Biraz tarçın. 4-5 adet karanfilim vardı arkadaşlar. Bunları süslürüp bunun suyunu da ilave edeceğim. Sıcak suyla ıslatmıştım. Yusufcuğum niye gidiyorsun? Yusuf da bana rahat vermiyor tabii ki. 2 kaşık bulgurumu. Ve önceden haşladım nohudumu büyük bir su bardağı arkadaşlar. Evin içinde ne varsa arkadaşlar. Ne kadar çok çeşit. Zaten aşuren özelliği bu. O kadar iyi oluyor. Bereket doluyor. Arası karıştıralım. İncirimi katıyorum arkadaşlar. Limon kabuğu rendeledim arkadaşlar. Sizin portakal varsa portakal kabuğu da olur. Çok güzel aroma veriyor. Onu da katıyorum. Bir adet elmamı doğradım arkadaşlar. Elma da çok yakışıyor. Mutlaka yapın. Ablam öğretmişti bunu da bana. Ekşi elma olmasın ona dikkat edin. Bunu da kattık. Sıra geldi şekerime canlar. İki büyük su bardağı şekerim var. Mutlaka tadına bakın arkadaşlar. Damak tadınız farklıdır. Ben az şeker seviyorum. Siz çok şeker seversiniz. Mutlaka şekerden sonra biraz kaynasın tadına bakın. Az gerilse ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı süt katıyoruz arkadaşlar. Bu arada altını kıstım ocağımın. Mutlaka siz de kısın. Çünkü pişti zaten. Biraz daha kaynayacak. Son olarak arkadaşlar bir kaşık nişastam ve südünen onu karıştırdım. Ve onu ilave ediyorum. Aşuremiz pişti arkadaşlar. Bir 5 dakika dinlensin. Sonra servis yapacağız. Ki üstünü üstünde yüz hazırlayacak. Anneciğim ne yapıyorsun? Burada fındığım var biraz arkadaşlar. Cevizim var. Susamım, çörek otum, hindistan cevizim ve tarçınım anneciğim. Kaçı bunları biraz hadi. Hem yardım edeceğim diyorsun. Yeter anneciğim. Çok ufak olmasın biraz iri taneler olacak. Tamam. Kapat anneciğim. Çevir. Tamam. Aferin. Asıl. Aferin. Bir tane güzel oluyor. Bir tane de bırakalım için. Biraz da. Aferin benim oğlum. Sonra fındıkları yapacak benim oğlum. Aferin güçlü oğlum benim ya. Ama. <gülüyor> Çok yağlanıyor çok kolay. Bakın arkadaşlar kıvamı harika. Zaten mis gibi kokuyor. Mutlaka yapın arkadaşlar. Herkes yapabilir. Çok güzel kıvamı. Şimdiden tüm aşırı yapanları Allah kabul etsin diyorum arkadaşlar. Kaselerimi alacağım ben şimdi bunları. Öyle bakın çok güzel kıvamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar servis yaptık, no, süsledik. Baba, Hadi Yusuf tadına bak bakalım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Allah pezebi de kalamayacak. Bir şey de geldik bir tane. Ben de buna bakayım. Merhaim. Aferin misin Ben çok Çok güzel. Çok şeker sevmiyorum ben de. Elma, çörek otu da çok yakışıyor arkadaşlar. Hmm. Harika olmuş elmaları falan. Hmm. Ha şimdi biz bunları bir iki arkadaşa verelim anneciğim. Kovulana verelim. Hmm. İstediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Puan. Ha, ver bakalım puanını. Teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel.